。朋友们，早上好，欢迎观看四郎讲棋。本局出自2022年象甲常规赛第五轮，红方上海队象棋大师蒋荣兵，这是一位小将；黑方杭州队王天一。这盘棋里的飞刀十分惊艳，开局蒋大师跳个马，那正常情况就是挺足控马呗。老王是故意不走啊，他也跳个马，红挺兵活马。心想对手也应该挺个足活马吧，没猜对，黑方横局，红旗补象，对手居九平三，想充足对兵，然后把车提到河眼蒋大师退炮，这就不敢冲了，因为换完之后呢，红方会平炮打车，车身或是底象啊，只好先飞走，红方马后藏炮。开局仅仅四个回合，双方就变成散手棋了。此造型没谱可寻，只能是拼内力。根据自己对象棋的理解行棋，到黑方了。天一冲七卒活马，红方出左车抓炮，挪到车的身前。红方跳鞭马，黑方亮车。这算是个先手，因为他要进车抓炮。一旦成功，红方无非两种选择：一个进车保炮。第二个平炮，给车压住了，都挺难受的。当时就先弄走。老王提车到巡河，由于补了象，你进车压马也没用。黑方可以跳拐角马，这里走炮后藏车。黑方拐角马，红兵三进一两头蛇，直接拱对黑方不利，打马，吃炮，杀卒，还捉炮。高手下棋嘛，就是要争先。天一选择马七进八，对炮，这么换是比较舒服的。红方炮没跟呢，他只能打，不能躲了。吃掉，进卒，拱马。哎，这里车一坐，车是有跟的，打底象没用，往左平对车，换车没啥意思。黑方抓炮，红方打马。吃炮，这么换黑方兵种好啊！双车马炮，红方是双车双马。咱们再看一下牌面，黑方河口有匹马，即将要过河，只需要三步就能卧槽。马八进六，马六进四，马四进三。红方稳健之招法应该是进车巡河，别让他轻易跳进来。实战呢，蒋大师进车捉马。那可就上岸了。这步走完，老王还剩八分五十秒。红方呢想了半天，最后剩三分钟的时候，补士。看了这么多盘棋，四郎已经发现老王的赢棋秘诀了。首先第一点，他下棋快啊，比一般棋手都快，往往会出现他落对手好几分钟，甚至十分钟以上。简单来说就是时间恐慌。第二点，强行脱谱。你不是谱背的好吗？我四步让你脱谱，直接变成散手棋。一旦拽入中局，那就是老王的天下了，胜率很高。第三点，他有软件思维啊，总能发现战机，算度也深。平时跟软件练，直播跟软件下棋，虽然说经常点举报，这个咱先不说，反正就是说成型了。这就是这三点，再加上天赋。来，咱们接着看棋啊，黑方跳马过来。要卧槽，撑个势，别住马腿现在老王发现一个问题啊，就是家里的车啊出不来，他先把这三卒送了。红方一吃，黑退马踩兵，这条线路彻底被打通了。这还有先手呢，砍势啊！红方连环，黑进车，这是在提前给马铺路啊。红方上鞭马，黑方扑进来。要卧槽管不了啊！红方再跳，老王也不着急出一路车抓马，先卧槽一将，看红方老帅往哪儿平。如果说你往外，那黑方可以选横车，可以对老帅造成威胁。实战红方率五平六，黑方也跟着变啊，平车捉马，这马往哪儿跳都不好走了。如果这个位置连环。那黑方可以来个飞龙在天呐、啊，将炮再拽过来
，攻势太过立体了。当时呢，就进马踩车，黑方平局拉住，红退马又是踩车啊。此时老王天外飞仙，马踩中象，妙手啊！首先不能吃马呀，黑方有双车错，两步就没了。红方只能去踩车了，走别的也不行啊。黑方砍象将，上帅，吃车。这一波黑方白白吃掉两个象，而且已经有三子归边的架势了，还有红方的双马，废了，想防守根本来不及，就这个车腿长，赶快过来盯炮，但是拦不住啊，人有大哥看，红方无计可施，跳马踩马，黑进炮一将。红方称势，跳马一将，现场的回的老帅啊，要是退到底线，那红方的车没了，不信是吧？来比划比划，首先得平车，下底炮就死了，马后背包，你红方就算想弃车砍炮都不行，这儿有象，所以他只能自己逃老帅，往中间走。那黑方在平炮，给马留位置，只要一退，用车将就死了。红方的车双马还是管不了，只能上帅。退马将，上三楼，再将，车没了，就是这么个情况。回到此处啊，进马一将，刚才说的是退老帅，现场是平，黑方还是甩炮，拉开距离，红方随便一跳。黑车炮双将，老帅只能后退。黑方回马金枪，一招毙毙。这棋解不掉了，下底车又没，补士也是将，电士一砍，二楼上不去。恭喜老王五连胜，而且都是慢棋。好了，本期视频到这儿，感谢收看，下期再见。